noi. Ti ringrazio, bimbo elfo. No, uomo elfo. Troviamo dove si nasconde Fragolina e chiediamole di far smettere di nevicare. Subito. <ride> La neve ha ricoperto interamente il piccolo regno. Uh, fa freddo anche qui. Sì. Questo trono di ghiaccio ha congelato il mio povero sederino Non potresti trasformarti nella regina del sole adesso? È troppo tardi, ormai sono la regina del ghiaccio <ride> Il nascondiglio segreto di Fragolina deve essere da queste parti Secondo te in quale posto vivrebbe una super malvagia come Fragolina la regina del ghiaccio? Uh, che ne dici di quello? Wow, un enorme palazzo di ghiaccio dell'elfo caverna mille volte no non è vero è tutta scena <ride> non cantare vittoria regina del ghiaccio che cosa vi porta da queste parti bimbo elfo sono l'uomo elfo siamo venuti qua per fermarti ma voi non potete fermare la potente regina del ghiaccio <ride> Buh, fa freddo qui dentro Fragolina, gli adulti si stanno lamentando di tutta la neve che ha ricoperto il piccolo regno Ops, davvero? Sì E siamo nei guai? Io non credo che siamo nei guai Basta che la smettiamo con questo gioco Va bene, ho vinto io No, i buoni vincono Ma non è giusto Voi siete in trappola Ah, oh, ok, avete vinto voi Urrà! Finalmente posso liberarmi di questo trono di ghiaccio Il mio sederino è congelato A me non sembra affatto rotta Ti voglio bene Di solito dice anche altre frasi No, sempre queste due Tu sei la mia migliore amica Appunto A dire il vero è un po' noiosa Già, quella vecchia non parlava mai Semplicemente... Oh! La mia vecchia bocchetta! Vieni qui, Gastone! Ciao, Wandy! Urra! Oh, piccolina, sono così contenta di averti qui! E ora scendiamo subito da questa torre! Puoi dirlo forte! Fiu! D'ora in avanti userò sempre la mia vecchia bacchetta! Ah, principessa Holly, dimmi un po' come ti sei trovata con la bacchetta magica 3000? Male, è rotta! Davvero? Ti voglio bene! Però a me sembra che funzioni perfettamente! Sì, ma non riesci a fare nessun incantesimo! Esatto, è proprio questa la caratteristica speciale di cui ti parlavo! Non fa magie! Cosa? Una bacchetta che non sa fare le magie! Confermo! Come sappiamo tutti quanti, la magia crea sempre tanti problemi e oltretutto... Ma una bacchetta che non sa fare le magie non è una bacchetta, è solo un bastoncino! Quindi, voi siete convinti che la mia nuovissima bacchetta saggia 3000 non serve assolutamente a niente? Sì! sì. A qualcosa potrebbe servire, però... A cosa? Tieni, Gastone! Prendi il bastoncino! Tu sei la mia migliore amica! Ti voglio bene! Non lo so, noi siamo in gita! Oh, davvero? Che cosa avete visto qui nel nostro bel bosco? Abbiamo visto i funghi velenosi! E anche gli insetti! E i girini nel lago! Funghi velenosi, insetti e girini? Oh! Ma nel bosco ci sono molte altre cose! Veramente? Ci sono gli elfi e anche le fate! Le cose? Quel chiacchierone di un ognomo sta rovinando tutto! Come lo possiamo fermare? Lo so io! Forza, andiamo, Gastone! Certo! Gli elfi vivono in un grande albero! È forse una quercia? Già! Con tante finestrelle minuscole! Io credo di aver visto un castello! Oh, l'hai visto di sicuro! È lì, in mezzo al prato! La famiglia del re delle fate vive nel piccolo castello che è fatto di minuscoli mattoni! C'è anche una strega! Oh, certo! Il suo nome è Signora Strega! E alcune delle fate vivono in questi funghi velenosi? Sì! Quello è il villaggio segreto delle fate! Zitto! Eh? Come? Signor Gnomo, lo sa, la gente grande non deve sapere dell'esistenza del piccolo regno Oh, avete ragione, va bene, lasciate fare a me Allora, 
Se non sbaglio stavamo parlando di funghi velenosi, insetti e girini, giusto? Sì! Bene, tutto quello che vi ho detto dopo, per favore, scordatelo Scordarlo? Sì, e non ci sono nemmeno nani magici, draghi oppure goblin in questi boschi, dico sul serio Ok, coraggio bambini, torniamo a scuola Ciao! ciao. Arrivederci! Questa volta ci siamo andati parecchio vicini Ciao, ci vediamo! Ciao, Ciao Lucy! Lucy! No, Gastone, fuori, fuori! Che cosa? Ben Holly, il re, la regina, il signore e la signora elfo sono rimasti chiusi in una vecchia miniera? Oh, presto, non c'è tempo da perdere! Portami là, Gastone! C'è qualcuno? Tata Susina, grazie al cielo sei qui! Siamo intrappolati! Ora vi libero! Ci vorrà solo un attimo, aprirò la porta con la magia! Oh, non ha funzionato! No, perché la porta è stata sigillata con la magia dei nani! L'unico modo di aprirla è rispondere alla domanda! Quale domanda? Un aereo vola a 300 km all'ora! Quanto deve essere forte il vento per ridurre la sua velocità del 15%? Questa porta mi prende in giro. Tata, fa apparire una vanga e tiraci fuori. Oh. 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 Ci impiegherò dei secoli. Ci sono! Gastone ce la farà in un attimo. Certo, Gastone è il più bravo di tutti a scavare. Gastone, vecchio mio, aiutaci a uscire. <ride> Uh, uh, vuole che diciate per favore? Oh, per favore, Gastone! <ride> Ura! Gastone al salvataggio! Ti ringrazio, Gastone! Oh, 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 oh Gastone, un ottimo lavoro! Oh, 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 bravissimo, ragazzo mio! Allora, Gastone potrà di nuovo entrare nel piccolo castello! Certo! E anche in casa nostra, giusto? Certo! certo. E gli preparerò una torta buonissima! Adesso di nuovo in avanti e non appena batterò le mani dovrai fermarti, d'accordo? Bene, vecchio saggio elfo! Stop! 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 Ah! Ah, riporta subito qui il masso! E adesso voglio che mi dimostri di saper trasformare questo masso in qualcos'altro! Un ranocchio? No! Mi vengono bene i ranocchi! In un uovo! A cosa ti serve un uovo? Oh, fallo e basta, per favore! D'accordo, non ti agitare! Ti avevo detto in un uovo, non in una gallina! Ed ecco il tuo uovo, l'ho passato! L'esame pratico di magia è finito, ma devi ancora rispondere a una semplice domanda. Come riusciresti ad aiutare un girino a diventare adulto? Uh, per aiutare un girino a diventare adulto... Uh, 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 Tata, uh, il tuo incantesimo preferito, avanti! Lo trasformo in un ranocchio! Sì, giusto! Lo sapevo! L'esame di magia è finito e purtroppo ho una brutta notizia! Quindi ho fallito? No, è molto peggio! L'hai superato! Urra! Ora puoi di nuovo fare magie, tata Susina! Hai sentito, bacchetta? Eccoci di nuovo in pista! Oh cielo, la magia rischia sempre di metterti nei guai! No, non è vero! D'accordo, allora mostrami una magia responsabile! Ok, c'è un particolare incantesimo che ho voglia di fare da tutto il giorno! E quale sarebbe? Trasformarla in un ranocchio! Questo non lo puoi fare! Oh sì che posso! Ecco la mia licenza! Oh cielo! Ehi, hey, lei, signor Gnomo! Guardi un po' qua giù! Sono una torta! Oh, una torta! Temo che questo sarà un pomeriggio molto, molto lungo! Ma dove saranno finiti? È passato almeno un secolo! E il ballo del raccolto non può iniziare senza di loro! Temo che dovremo rinunciare al ballo, allora! Oh, no! 
Ed eccoci qua insieme alla frutta che abbiamo raccolto, le nostre more! Ma che fine hanno fatto le fragole? L'ognomo le ha mangiate! L'ognomo? Oh no! E le mele invece dove sono finite? Ecco, ho mangiato anche quelle purtroppo! Mi piacerebbe proprio dirne quattro a quell'ognomo! Potete farlo se volete, è venuto qui! Buongiorno! Oh, che cosa ci fa qui? Ci ha aiutati, ha raccolto le more! E così lo abbiamo invitato al ballo! Oh! Prima di venire qui si è mangiato duemila more in tutto Però ne ha lasciate dieci tutte per noi Eh, nove, ne ho mangiata una durante il tragitto, scusate Comunque ce ne sono abbastanza per preparare una torta Magnifico, allora che il ballo del raccolto abbia inizio Ura! Questa musica è piuttosto noiosa ah! Adesso ci penso io a ravvivare la festa Sceglietevi tutti un partner, forza! Un giro a sinistra Un passo verso destra Roteate il bacino Girate su voi stessi e lasciatevi cadere a terra Finalmente ecco qui la torta di more! Urra! Cocinella, cocinella, vola via lontano La tua casa è in fia... Oh cielo, è una storia ancora più spaventosa Cosa ne dite di questa? C'erano una volta, tanto tempo fa, tre porcellini Puoi dire cocinelle invece di porcellini, Ben? Ok, c'erano una volta, tanto tempo fa, tre piccole coccinelle E ognuna di loro si costruì una casa Una era fatta di paglia, un'altra di bastoncini e la terza di solidi mattoni e poi cosa succede? Beh, un giorno un grande lupo cattivo arrivò alla casa di paglia Si mise a soffiare e a sbuffare finché... Almeno questa storia ha un lieto fine, spero Ehm, um, fa vedere Ehm, uh, no, voglio dire, sappiate solo che i tre porcellini, cioè le tre coccinelle, vissero per sempre felici e contente Quindi il lupo non riuscì a mangiare nessuna di loro, nemmeno una No, 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 certo che no Vissero tutti felici e contenti E questa è la fine Ben, guarda I piccoli dormono Fantastico, ce l'abbiamo fatta A che ora passano a prenderli La loro mamma e il loro papà? Oh, non ci ho pensato I loro genitori non sanno dove siamo Che cosa c'è, Gastone? Ha sentito qualcosa Bravo, ben fatto Gastone Così ci hanno trovato oh, No, i calendula sono arrivati Ciao, cara sorella Oh, oh mamma mia Oh, mamma anche mia non è proprio come ce lo aspettavamo, però... Non so davvero che cosa dire Eh, eh non è ancora finito È meraviglioso Sì, è incredibile Volevamo soffitti alti, voi li avete eliminati del tutto Già, e guarda qui l'angolo bagno Sì, essenziale, è completamente aperto Lo trovo così avventuroso Beh, devo ammettere che quella è stata una mia idea Re Cardo, vecchio mio, sei davvero un architetto nato È vero, hai mai pensato di insegnare architettura? Oh, veramente no Ora dobbiamo fare la stessa cosa nel nostro castello Su, cara, andiamo, voglio cominciare subito Scusate, non possiamo restare Ciao Salve Insomma, non è poi andata male alla fine Solo perché i calendula sono completamente matti <ride> Rivoglio la mia casa subito Tata, riportaci qui il castello con la magia Ok, ma ci vuole un incantesimo molto potente Tuoni, fulmini e turbini di vento Che il castello riappaia qui in un momento Oh, così va meglio La mia casa è tornata Ed è tutto come prima, che bello in realtà ora è anche meglio Perché? Perché con la mia magia ho anche aggiustato il rubinetto Oh, ben fatto, Tata Devo ammettere che sono molto colpito Non una sola goccia Proviamo ad aprirlo Come sto 
comoda. Spero che anche Ben riesca a trovare una soluzione. Chiamata per tutti gli elfi! Interrompete la produzione di giocattoli! Ci serve subito un sacco a pelo gigante! Ricevuto! Per chi è questo sacco a pelo gigantesco? Oh, per Ben! È diventato un gigante adesso! I bambini crescono così in fretta al giorno d'oggi! Ben, afferra questo e tira forte! Wow, un sacco a pelo gigante per me! È stupendo! Tante grazie a tutti! È stato un piacere! Gli elfi sono bravissimi a fare sacchi a pelo giganti! E, e noi, noi siamo elfi! Forse non dovresti suonare il corno ora che sei grande! Dormi bene, caro! Buonanotte! Buonanotte! È così divertente essere grandi! E io non vedo l'ora che arrivi domani. Principessa Holly, è ora di svegliarsi! Oh, ma dove sei finita? Sono qui! L'incantesimo si è esaurito e ora sono di nuovo piccola! Non preoccuparti, Holly! Essere grandi è molto sopravvalutato! Vado a vedere se anche Ben è tornato piccolo! Ben! Sei lì dentro? Sì, eccomi! L'incantesimo si è esaurito nella notte! Oh! E ora siamo di nuovo piccoli! Beh, almeno adesso potete fare colazione! Evviva! Colazione! Grazie, mamma! Mm, non mi ero resa conto di quanta fame avessi! E così il padrone di casa si rivelò essere un'ottima persona e decisi di sposarlo! Finito! Però questo sì che è un vero finale a sorpresa! Voi di bordo! Terra in vista! Sì, ma questo significa che siamo vicini al grande grosso Barry! Non si preoccupi, signor elfo! Forse oggi non si farà vedere! Oh, guardate il grande grosso Barry! Oh, ci ha aspettati per tutto questo tempo! Ma che dolce! Adesso si mangerà Bounty 3! Yum, yum. Ah, abbandonare la nave! Abbandonare la nave! Non dovete preoccuparvi, qualunque cosa accada me ne assumo la completa responsabilità! Questo risolve ogni problema! La mia barca non c'è più! È finita nella pancia di Barry! Ti garantisco, grande Barry, che non potrai più mangiare nessuna delle mie barche! Nessuna! Nessuna! Perché non costruirò mai più un'altra barca in tutta la mia vita! Uh. Temo che ci sia rimasto male, signor Elfo! Guardi un po' che faccino triste! Sto piangendo! Non ho mai visto un pesce piangere! Non avresti dovuto essere così duro con Barry! Cosa? Sì, lui non voleva fare del male! Lui non voleva fare del male? Signor Elfo, come suo re le ordino di costruire un'altra barca subito per Barry! Eh? Che tipo di barca ti piacerebbe, pesciolino? Una barca a vela? Yum, yum. Se avessero trovato una corda che penzolava dal buco del soffitto della caverna, avrebbero capito che c'era qualcuno qui dentro! Se mi chiamano saggio ci sarà una ragione, non credete? Uh, uh, ma se la corda adesso è qui, lassù come ci arriviamo? Non si preoccupi, il nostro saggio ci ha pensato ovviamente Di sicuro ha un piano perfetto uh, oh, uh, Ecco, eh, questo è un po' imbarazzante Io... Uh, oh, mm. Allora, il grande saggio ha tirato giù la corda dimenticandosi che ne avremmo avuto bisogno per risalire Sì, eh, temo sia proprio così Non preoccupatevi, usciremo volando Sì, ma noi elfi non sappiamo volare Ah, ok, con la magia manderò su la corda Non intendo usare una corda magica, chiaro? Come ti pare? Puoi vivere laggiù per sempre! Ok, ok! La corda magica andrà bene, in fondo! Salve a tutti, come va? 
Oh, salve a lei, signora Foderingil. Che cosa ci fa da queste parti? Sono corsa qui più in fretta che ho potuto quando ho saputo che Susan era nei guai. Susan? Chi è Susan? Susan la cucinella, è chiaro. Oh, eccoti qua. <ride> Quello è Gastone. <ride> E gli ho dato un cervello. Padrone. E anche una voce. Padrone. Che ne pensi dei miei esperimenti di giardinaggio? Questo non è giardinaggio. Questo è un abominio, Victor. Papino, che cos'è un abominio? Questo tulipano. Io tengo moltissimo ai miei abbi. Rane. Un giorno mi sono chiesto perché una rana dovrebbe avere solo due occhi, perché non dieci o magari ventitré. Oh, adesso basta, mio caro. A loro non importa niente dei tuoi hobby. Hai ragione, sono davvero imperdonabile. Questa è la tua festa, mia cara, e io ti ho preparato una fantastica sorpresa. Qual è la sorpresa? Io non lo voglio sapere. Tutti sulla cima della torre! Nonna Cardo adora guardare le stelle. Oh, sì! Le stelle sono bellissime! E così mi sono chiesto perché le dobbiamo guardare da qua giù sulla terra? Perché non ammirarle da lassù nel cielo? Wow! Wow! La torre si è trasformata in un razzo! Le stelle non sono meravigliose, nonna! E come se lo sono, mia cara? Molto belle! Um, papà, come si fa a atterrare questo coso? Non ne ho idea, figliolo! Questa è magia! Non devo certo sapere quello che sto facendo! Magari non ne saprò molto della vostra magia, ma un razzo non ha alcun segreto per me! Siamo sopravvissuti alla festa. Grazie per aver fatto atterrare il razzo, Cedric. È stato un piacere, Millicent. Fermatevi, ragazzi! Pausa te! Pausa te! Come vuoi, vuoi capo? <ride> ben fatto, tata Susina. È stato un piacere, svelti. Nascondiamo il tesoro. Datevi una mossa. I nani non smettono mai di scavare a lungo. Eccoli, stanno arrivando! Oh, ci voleva proprio una pausa. Ed era ottimo. Mancavano solo i pasticcini. Oro, ho trovato dell'oro. Ecco, ci siamo. Diamanti, ci sono dei diamanti qui. Avete trovato un tesoro? Sì, sono delle pietre preziose. Ottimo lavoro, ragazzi. Continuate a scavare. Cosa? Perché ha detto loro di continuare a scavare? Nel caso ci fossero molte altre pietre preziose nascoste, scaviamo ancora di più quando troviamo un tesoro. Oh, no! Comunque, che cosa ci fate voi qui? L'ingresso è permesso solo ai nani. Abbiamo messo noi il tesoro. Volevamo che lo trovaste. Cosa? Credevamo che così avreste smesso di scavare. E che sareste stati molto felici. Grazie. Siete stati davvero dolci. Speravamo che avreste smesso di fare tanto baccano. In effetti, posso immaginare che tutto quel rumore diventi fastidioso. Sì, è esatto, proprio così. Ed ecco come mai ci siamo scusati in anticipo. Coraggio, ragazzi! Continuiamo a scavare! Ma... ma... Oh, a furia di scavare tanto, sto cominciando a stancarmi. Oh, sì, anch'io, capo. Oh, oh, oh. Stanno andando a dormire? Sì, sono senza forze, hanno lavorato troppo. Buonanotte, capo. Buonanotte, ragazzo. Ah! È in arrivo la torta. State immobili. Fingetevi dei giocattoli. Tanti, Tanti auguri, auguri di buon compleanno, compleanno, Lucy. Adesso, tesoro, spegni le candeline. Dovrà soffiare molto forte per riuscire a spegnere tutte le candeline, giusto? Speriamo che non le dica di spegnerle tutte in una volta sola. E ricordati che devi spegnerle tutte in una volta sola. <susurra> e ora devi esprimere un desiderio. Io voglio un bellissimo unicorno rosa. Fragolina, non farlo! Unicorno rosa! Ah! Wow, è un vero unicorno rosa! <susurra> Si è avverato il mio desiderio! Eh già, sorprendente! Eh, e adesso, bambini, la festa è finita! 
Non dimenticate <ride> i vostri pacchettini! Ciao, Yasmin! Ti sei divertita? Sì! Il papà di Lucy ha fatto delle magie! Sì! È bravissimo! Che cosa cerchi con lo sguardo? Adesso basta! Venite tutti fuori! Ho detto tutti! Ah, credevo di essere stato abbastanza chiaro. Non dovevano esserci veri elfi e fate alla tua festa, ma non appena ho voltato le spalle tu ti sei messa ad invitare tutti gli elfi e le fate che esistono sulla terra. Dov'è Jake? Qui non lo vedo! Sarà finito in un pacchettino per gli ospiti. Ah, non preoccupatevi, niente panico. Aspettate qui. Oh, oh, Cos'è questo? Ottima! Io adoro la torta! Scusate, Lucy ha perso uno dei suoi giocattoli. Ah, eccolo! Mm. Grazie tante, papà di Lucy! Signora strega! Signora strega! Oh, buongiorno, Riccardo! Vedo che avete provato la mia marmellata di lumache! Eh, sì! Potrebbe farmi tornare come prima, la prego! Perché? Non vi piace essere una lumaca? È meraviglioso, solo che mi sento un po' appiccicoso. Oh, come preferite. Oh, così va meglio. Signora strega, può farci smettere di ballare? Ma certo. E può anche far tornare i miei capelli come erano prima? Con piacere. E le dispiacerebbe riprendersi queste cose? Io non le voglio più. Eh? Ma come? Gettare via tutte queste cose mi ha fatto capire che è arrivato per me il momento di fare le pulizie di primavera. Per caso qualcuno di voi vuole un pentolino magico? E adesso cosa facciamo? Non possiamo lasciarli in giro. Sono tutti oggetti troppo pericolosi. Mmm, è il caso che ci pensi io. Cielo, ma che cosa ha fatto alla sua casa? Che cosa volete dire? Come era sistemata prima andava benissimo, era molto più uh, da strega. Oh, oh! Questa lampada starebbe a meraviglia qui. È proprio dove la tenevo. E la marmellata di lumache starebbe a meraviglia qui. Infatti lì è dove è sempre stata. Il tappeto qui e lo specchio qui. E dove sono sempre stati? Sa che lei ha davvero un ottimo gusto, signora strega? Non mi stupisco che la sua casa sia così bella. Oh, vi ringrazio. Voi siete un uomo adorabile. Oh, beh, che dire. Faccio del mio meglio. Arrivederci, signora strega. Arrivederci a voi e grazie per il vostro aiuto. Buon compleanno, Gastone. Questo qui è il tuo regalo. È un giocattolo che suona. Yeah. Buongiorno! Scusatemi, voi ce l'avete l'invito? No, ho bisogno dell'invito, io sono Riccardo! Riccardo? Riccardo? No, non c'è nella lista! Cosa? Ma questa festa è per me! No, non è per voi, questa festa è per Gastone la Cucinella! Cosa? Non deve agitarsi così tanto, oggi dovremmo essere tutti felici! Non si preoccupi, lui è con me! Che cosa succede? Dov'è la mia festa di compleanno? Tu ieri hai detto che non volevi festeggiare! So bene di averlo detto, ma quello che intendevo veramente era che la volevo una festa di compleanno! Oh papà, non sei stato tanto furbo! Oh già, lo so. Non importa, sono sicuro che Gastone condividerà la sua festa con voi. Gastone? Sì, gentile, condividi anche il tuo regalo con Riccardo. Gastone, non ci si comporta così alla propria festa di compleanno. Per me? Com'è gentile? Questo è un giocattolo che suona. Esatto, e ora andate a riprenderlo. È arrivato il momento della canzone di compleanno! È rosso a neri, a forma di frittella! Ma come osano? Parlano di Gastone, paparino! Ha piccole ali e puoi montargli in sella! È Gastone, la coccinella! È stato molto divertente! Le feste di compleanno non sono poi così male! Cos'è questo rumore? Buon compleanno! Ah! Tata, perché ci sono rumori di scoppi anche nelle altre sale? Prima o poi saremo comunque stati costretti a farlo. Ho pensato di risparmiare tempo trasformando tutti quanti in ranocchi. Tutta la gente grande nel museo ha davvero trasformato tutti quanti in rane? Sì, certo, sapevo che avrebbe approvato. 
Che cosa succede? Dove mi trovo? È il guardiano del museo! Guardate, è tornato come era prima! Sì, ed è confuso e anche un po' arrabbiato! Oh no! Anche i nemici si stanno ritrasformando! Ecco, credo sia il momento giusto per andarsene! Scappiamo, presto! Tutti a bordo! Sbrigate dei bambini tutti sull'autobus! Prossima fermata, piccolo regno! Ultima fermata! Prego, scendere! Tutto sommato non è andata troppo male. Siamo sopravvissuti e il museo non è stato distrutto. <ride> Buoni come angeli! Avete visto? Dovete solo dare fiducia a questi piccoli cari e loro vi ripagheranno con la stessa moneta. Ah, vive in un mondo tutto suo. Non imparerà mai. La prossima volta pensavo che potremmo visitare... La prossima volta? Esatto! Visiteremo un castello grande! Sapete, avrei sempre voluto vivere ai tempi dei cavalieri in armatura! Abracadabra! Oh! <ride> oh, riportiamola indietro! Abracadabra! Pensandoci, non vorrei mai vivere ai tempi dei cavalieri in armatura! A dire la verità, credo che l'epoca più bella e sicura sia proprio quella in cui vivi... Oceana, ti abbiamo riportato lo specchio Oh, che bello, grazie mille Ma perché così piccolo? Ho dovuto rimpicciolirlo per farlo stare nel sottomarino Ma sta tranquilla, l'incantesimo si esaurirà presto e tornerà come prima Ecco fatto Il mio specchio, vi ringrazio davvero tanto Per noi è stato un piacere Ed è anche stato eh, molto interessante conoscere voi eh, Voi sirene, ma dobbiamo andare adesso Ciao ciao Oceana! Ciao, grazie ancora! Ciao Barry! Um, tu sapevi che lo specchio sarebbe ritornato grande? Succederà anche a me e al mio papà! Sì, ma la cosa divertente è che non si sa quando! Significa che dobbiamo muoverci! Non vogliamo certo che tornino grandi nel sottomarino! Uh, sto crescendo! Sì, anch'io! Dobbiamo fare presto! Avanti tutta! Ci siamo quasi! Ci siamo quasi! Cercate di non crescere troppo in fretta! Oh! Ah! Avete visto? Non c'è nulla da temere! Avevamo un sacco di tempo! Che bella avventura! Già! È stato piuttosto emozionante. Ricordi, papà di Lucy, il piccolo regno deve rimanere segreto. Non può raccontare a nessuno dei suoi amici quello che ha visto oggi. Parlare agli amici di questa giornata? Mm, mi ci faccia pensare. E poi la magia delle fate mi ha fatto diventare grande come un pollice. Ho sentito le sirene cantare. Ah, e ve l'ho già detto che adesso come fratello ho un pesce. Certo. Oh, mandriane al lavoro. Ora dobbiamo radunare le galline! Venite qui, galline! Galline! Tornate qui! Fata! L'hai dimenticato! Nessun rumore forte e improvviso! Non vorrei che le galline scappino di nuovo, vero? D'accordo, ma neanche tu sembri così calmo, mio caro! Ah, gli elfi sono bravissimi a stare in silenzio! E noi siamo elfi! Ops! Le galline si sono imbizzarrite! Su, le raggiungeremo al passo! Come le raggiungeremo al passo? Mi spieghi che cosa significa? Non ne ho la minima idea, ma lo dicono in tutti i film di cowboy! Le galline si stanno dirigendo dritte al villaggio delle fate! Mi raccomando, ti aspetto sì, a casa da troppo! Ah, delle galline imbizzarrite! Aiuto! Aiuto! Da che parte sono andate, signor sindaco? Sono andate da quella parte! Sì, anche nei film lo dicono sempre! Sono andate da quella parte! Ah, è così bello svegliarsi con il cinguettio degli uccellini! Ah, santo cielo! Che cosa ci fanno qui queste galline? L'hai detto tu che volevi una gallina! Non mi aspettavo certo che mi prendeste sul serio! Voi siete il re! È ovvio che vi prendiamo sul serio, maestà! 
ma che cosa stanno facendo con i miei fiori? Li mangiano, vostra maestà! Se davvero volete tenere qui le galline, dovrete dire addio ai fiori del vostro giardino! Ma potrei avere uova fresche per colazione tutti i giorni! È passato un sacco di tempo! Oh. Sì, giocavo insieme a te e a quel monello del principe Cardo! È re Cardo adesso! Tata Susina, non dobbiamo mai parlare con la gente grande adulta! Oh, ciao vecchio saggio elfo, è un piacere rivederti! Oh, ciao cara Sally! Lei ha conosciuto il vecchio saggio elfo quando era giovane? No, lui è sempre stato vecchio! È anche saggio! Oh, 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 non sei cambiato affatto! Oh, ti ringrazio! Quindi è nel piccolo regno che papà ha deciso di sistemare le mucche. Sì! Dobbiamo fermarlo subito. Coraggio, muoviamoci! Fermo, fermo! Cosa? È il caso di trovare un altro posto in cui sistemare le mucche. Eh, perché? Perché... Uh, perché l'erba qui è un po' troppo... Uh, bagnata e il terreno è... Il terreno è, ecco, troppo fangoso! Un posto migliore lo troveremo di sicuro. No, questo qui è assolutamente perfetto! Il piano non sta funzionando! Uh, chi ha parlato? E adesso che cosa facciamo? Lo trasformo in un ranocchio! No, tata Susina! Cosa? Ranocchio in arrivo! Oh, se non stai un po' più attenta scoprirà che siamo qui! D'accordo, mister Furbizia, e quale sarebbe il tuo piano? Ehm, um, buongiorno! Saremo da lei tra un momento! Allora, tata Susina, cosa stavamo dicendo prima? E voi chi sareste? Buongiorno, padre di Lucy! Noi siamo tutti elfi e fate! E viviamo proprio qui, in questo bel prato! Siete elfi e fate? E vivete in questo prato? Sì! Quindi non possiamo sistemare le mucche qui, capisci tesoro? Ma ovviamente no! Non voglio certo distruggere la casa di nessuno! Ura! Ancora un'altra cosa, papà! Non dovrai mai dire a nessuno dei tuoi amici che hai visto degli elfi e delle fate! Mm, non ti preoccupare, non ho affatto alcuna intenzione di rivelare ai miei amici o a chiunque altro che ho visto degli elfi e delle fate! Ti ringrazio, papà! Voi sapete chi è la persona più sensata presente qui? Il vecchio saggio elfo! Allora sarà il vecchio saggio elfo ad agitare la bacchetta! Io? Ma io non sono una fata e non so assolutamente usare la magia! Risposta esatta! È lei la persona perfetta! Oh, io non credo affatto, no! <ride> Sta commettendo uno sbaglio! Non è vero! Ci vuole solo un pizzico di polvere di fata! E lei adesso è diventato magico! Il mio corpo è tutto risplendente e questo non mi piace per niente! Non si preoccupi, non rimarrà magico ancora a lungo! Adesso agiti la bacchetta e dica gelatina, gelatina, ma soltanto pochina! Eh, gelatina, gelatina, ma soltanto pochina! Oh, oh ha funzionato! Posso trasformare Tata Susina in una rana? Ah, voglio vedere se ci riesci! Sapete che vi dico? È davvero divertente! Oh, che cos'è successo? <ride> oh, 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 oh. Vecchio saggio, che cosa stai facendo? Mi diverto un mondo! La magia non deve essere divertente! Che cosa succederebbe se chiedessi moltissima gelatina magica? Provaci, vediamo! Gelatina, gelatina, gelatina! Stavolta ne voglio tantina! No, si fermi, così scatenerà una! Inondazione di gelatina! <ride> Inondazione di gelatina! Inondazione di gelatina! Tata oh. Susina! Non sono stata io, è stato lui! Questo è davvero ridicolo! Gli elfi non utilizzano la magia! A dire il vero, vostra maestà è colpa del vecchio saggio elfo! Persino la signora Ficus racconta bugie adesso? È la verità! È stato il vecchio saggio elfo! È un po' per fortuna siete finalmente venuti a salvarmi! Ecco, dovremmo prima riuscire a salvare noi stessi, a dire il vero! Oh! Se solo mammina fosse qui! Già, la regina potrebbe farci tornare indietro! Ma la regina è qui! L'ho vista proprio questa mattina! Urra! Però è stata portata via da uno di quei terribili pterodattili, purtroppo! E ha lasciato qui la sua bacchetta magica e il suo telefono cellulare Signora Foderingill, lei sa dove vivono quei terribili pterodattili? Certo, vivono sulla montagna del terrore Vi porto lì se volete Perfetto, andiamo bambini 
Tenetevi per mano e rimanete vicini Signora Foderingil, come mai si chiama Montagna del Terrore? Oh, ho capito Guardate, è la regina Buongiorno a tutti Mammina, come stai? Tutto bene? Sì, ma sono bloccata, non vuole proprio sollevare la zampa Vengo subito a fare il solletico all'opterodattilo Gli elfi sono molto bravi a fare il solletico E io sono un elfo Fa attenzione, Ben Lo soffri il solletico? <ride> allora lo soffri, eh? Hurra! Ecco la tua bacchetta, mammina Vi ringrazio di cuore Adesso è arrivato il momento di tornare a casa Pronti? Urra! Siamo tornati! Le mie scarpe rosse E le mie culotte rosa Oh, salve! Buongiorno a tutti! Cominciamo a essere un po' preoccupato In fondo è andata piuttosto bene per essere il primo giorno E la buona notizia è che abbiamo ritrovato la signora Foderingil Buongiorno! Bentornata, signora Foderingil Immagino che abbia bisogno di riposare un po' Oh, sì, vostra maestà, vi ringrazio Arca. Mi sembra un po' buffa, a dire la verità Questa è una tradizionale nave vichinga Oh, no, no, che non lo è ti faccio vedere io una tradizionale nave vichinga Signor Elfo, porta qui la nostra barca, per favore Ricevuto oh? Cosa succede? Non riusciamo a farla passare dalla porta Perché è troppo grande oh, Questo è un po' imbarazzante Forse vi serve l'aiuto delle fate per tirarla fuori? Sì, per favore Ehi, bello! Tirala fuori Ah! Beh, eh, con un po' di impegno penso che faremo in tempo ad aggiustarla oh. Buongiorno a tutti, avete finito la mia barca? Certo, vostra maestà Oh, ma che cos'è? La vostra barca Quindi, ti ho chiesto di costruirmi una barca di cui nessuno potesse ridere E questo è quello che hai fatto? Sì, vostra maestà Di chi è stata l'idea della testa di Ippopotamo? È stata mia, maestà Mentre io ho pensato alle fiamme ah, E le zampe? Quella è una mia idea, vostra maestà Io ho pensato alle ali di gallina Con questa barca farò ridere tutti quanti, lo so non vedo l'ora di scoprire com'è la nuova barca di Riccardo. Oh, cos'è questo rumore? Oh! Salve! E così quella sarebbe la tua barca, Riccardo? Eh, uh, sì. Perché? Eh? Lo so, lo so, è che... In assoluto la barca più meravigliosa che ci sia mai capitato di vedere. Sì, è fantastica! Beh... Una moneta d'oro L'ho guadagnata tutta da solo Oh, i miei complimenti, tesoro Devo solo buttarla nel baule magico dei soldi Ecco di nuovo il rumore dei popcorn Il baule pieno di monete d'oro <ride> Siamo di nuovo ricchi Urra! Sei stato molto bravo, papà Sul serio, hai lavorato molto duramente oggi Mi sono divertito Beh, ora vado Non voglio arrivare tardi Dove stai? Andando, papino. Torno al lavoro. Ho deciso di lavorare anche di sera. Ma ora li abbiamo i soldi, papà. Ci sono cose molto più importanti dei soldi. Gli elfi hanno bisogno di me. Vostra maestà, abbiamo bisogno di voi. Lo vedi? Vogliamo che torniate a fare il re, maestà. Ma come? I re non lavorano. E io voglio rendermi utile. Ma maestà, i re sono utili. Abbiamo bisogno di un re per varare le navi degli elfi. Questo è vero. Hai varato la nave degli elfi, papà. Anche se poco dopo l'hai fatta affondare. Non potremmo costruire i giocattoli se il re non li ispezionasse. E cosa più importante di tutte, il re deve dare inizio al nostro ballo del raccolto. Capisco. Beh, in questo caso, che inizi il ballo del raccolto. Urra! Dovremmo tenere fuori Gastone La tata si arrabbia se sporca di fango il pavimento Oh, certo, Gastone eh? Non entrare nel castello Oh, beh, possiamo lasciar perdere le regole Per una volta Ciao, allora, com'è andata? È stato fantastico Miss Jolly ha messo un guinzaglio a Gastone Sì, Gastone è perfettamente addestrato 
Ora fa tutto quello che gli dico. Davvero? Sì, sa anche andare a prendere le scarpe senza mangiarle. Incredibile, ne sei sicuro? Oh sì, guarda. Gastone, va a prendere le pantofole della regina. Molto bravo, Gastone. Giù. Molla. Giù. Per favore. Oh, si è mangiato le mie pantofole. Cosa è successo? Insomma, è appena stato addestrato. Ma papino, tu hai infranto l'unica regola di Miss Jolly. Sì, bisogna mostrare a Gastone che è il capo o sbaglio? Che volete dire? Non avresti dovuto togliergli il guinzaglio. E nemmeno lasciarlo entrare dentro al castello. Giusto, è vero. Avrei dovuto essere più fermo con lui. Gastone, seduto. Seduto. Oh, beh, quella scuola per animali non era poi un granché. La cosa importante è che Gastone abbia chiaro chi comanda. Andiamo, Gastone, scendi dal mio trono. Oh, ok. Allora mi siedo io qui. Oh, devo essermelo immaginato. D'accordo, ehm... Um... Ecco qui i tuoi giocattoli, Lucy. La bellissima fatina, lo splendido elfo, la piccola fata madrina e questo strano e buffo folletto. Signorina, tanto perché lei lo sappia, io non sono affatto un folletto. Io sono un elfo! Ah, ben fatto, vecchio saggio elfo. Così sei riuscito a farti vedere dalla gente grande. Adesso la signorina Biscotto ci conosce. Non ti preoccupare, risolverò il problema! Buongiorno, signorina Biscotto. Ora lei mi deve promettere che non racconterà a nessuno dei suoi amici che ha appena visto degli elfi e delle fate. No, io prometto che non lo dirò a nessuno. Non dirò a nessuno dei miei amici che ho visto degli elfi e delle fate. La ringrazio moltissimo. Arrivederci. Posso riavere la mia coccinella? La tua coccinella, dici? Oh, d'accordo. A proposito, lui è un maschietto e adora torte e spaghetti alla bolognese. Non è vero, Gastone? Arrivederci! Ora posso davvero dire di aver visto tutto. Arrivederci! Ciao, papà! Ciao, Lucy. Com'è andata? <ride> Benissimo! Allora, che cosa hai fatto oggi a scuola? Uh, ecco... Ciao, Lucy! Possiamo riavere le bacchette? Ma certo! Ci vediamo presto! Arrivederci, papà di Lucy! Uh, buongiorno! Non potrà mai neanche lontanamente immaginare che cosa ho visto oggi. Un elfo su un elicottero? Non mi dica che anche lei l'ha visto. Um, sì, ma forse è meglio se ce lo teniamo per noi, non le pare? Sì, buona idea. L'abbiamo proprio scampata bella oggi! Fantastico! Uh, possiamo andarcene adesso? Tata, tu lo sai quanto è grande un drago adulto? Pensa alla cosa più grande che possa venirti in mente. Un drago adulto è ancora più grande. Più grande di un cavallo? Certo, molto di più. Anche più grande di un elefante. Ci stiamo avvicinando. Mm. Wow, oh. un drago adulto è davvero stragigantesco. È giunta l'ora di tornare a casa. Ma non abbiamo ancora potuto salutare Dave. Allora fatelo alla svelta. Ciao, Dave. Starai bene in questo posto. È la tua casa. Non preoccuparti, Gastone. Dave verrà a trovarti spessissimo. Guardate, ci sono altri draghi. Adorabili, ma forse è meglio salire sull'aereo e volare via. Non possiamo fermarci ancora un po'? No! Correte! Ciao, ciao, Dave! Svelti, allacciatevi le cinture e preparatevi per il decollo! Caspita, l'abbiamo proprio scappata bella! Fai bravo, non sputare del fuoco adesso, non sputare del fuoco! Bravo, draghetto! Uh! Fa piuttosto caldo qui. Apro il portellone per far entrare dell'aria fresca. Gastone ha voglia di giocare. Corri, piccolo. Prendi il bastoncino. Oh, il portellone è aperto. Urra! D'accordo. Tu sei davvero tanto. 
tata Susina! Ah, oh, così eh, va meglio. Eh, tata, per favore, potresti farmi tornare come prima? E eh, va bene, ti do il permesso, ritorna te stesso. Oh! Mi avevi promesso che avresti fatto una sola bambola e ne hai fatte migliaia! Ma, tata Susina, è un vero onore avere una bambola del tutto identica a noi! Oh, sul serio? Allora vediamo se ti piacerà ancora! Sono il vecchio saggio brontolone! <ride> Davvero divertente! Adesso hai finito di giocare? Quasi! Sono il vecchio saggio brontolone! Sono il vecchio saggio brontolone! Sono il vecchio saggio brontolone! Adesso ho finito! Oh, caspiterina, è una cosa piuttosto umiliante! Che cosa ne facciamo ora di queste bambole? Mi sembra che a Daisy e Poppy piacciano, guarda! Non preoccuparti, le fate erano molto richieste l'anno scorso Quest'anno invece andranno alla grande gli elfi Sono vecchio e saggio e ho molto coraggio mm, Devo dire che hai un certo fascino Non mi stupisce che ai bambini tu piaccia così tanto Potranno averne quanti ne vogliono Sì, a migliaia Urra! Urra! Ai elfi piace tanto suonare il corno E noi siamo elfi Oh no! Tappatevi le orecchie! Adesso non dovete fare altro che liberarmi e potremo finalmente andarcene da questa pericolosissima giungla! Oh, questa non è affatto una giungla! E non c'è nessun pericolo, è chiaro! Oh, attenti! Tenetemi forte! Buongiorno, sono una cliente e ho deciso di comprare questa bella pianta Ha già trovato tutto quello che cercava? Sì, grazie Ah, e i pupazzetti sono in regalo con la pianta? Um, io immagino di sì Una pianta di pomodori con pupazzetti e, e anche un folletto magico Io non sono un folletto magico Un folletto magico parlante Ah, Non ha il codice a barre Userò la tastiera allora Oh, grazie un folletto magico parlante? Ma come si è permessa? Finalmente siamo liberi! Coraggio! Saliamo tutti sul dirigibile! Perfetto! In volo! Leviamo l'ancora! Si parte! Oh! Buongiorno, signora cliente! Buongiorno! La prego di non raccontare a nessuno di aver visto degli elfi e delle fate! No, io non lo farò! In alto, in alto! Si vola via! Ah! <ride> Vecchio saggio elfo! A quanto pare l'ho salvata io dalla pericolosa giungla! Forse intende dire dal vivaio! Oh, il mio dolcissimo pasticcino! Le ho portato un regalo in ricordo di questa avventura! Cosa? Un pomodoro! È davvero un pomodoro? Oppure è una misteriosissima bacca rossa trovata nelle più oscure profondità della città perduta? Usi la sua immaginazione, cara! È solo un pomodoro! D'accordo? Fa lo stesso rumore dell'auto delle fate in una giornata fredda! Sì, è vero! Un po' di magia aiuta sempre a far partire l'auto! No, tata Susina! Non bisogna mai mischiare magia e idraulica! No, sciocchezze! Grazie a me e al fatto che sono un ottimo idraulico Grazie a me e all'ottima polvere magica di fata Su, su, diciamo che le abilità degli elfi hanno aggiustato il motore E la magia delle fate lo ha riavviato Urra! Urra! Lucy! È mio padre, ci vediamo dopo Mamma, papà, non indovinerete mai che cosa ho visto Non me lo dire, elfi e fate, come sempre Sì, e anche qualche alieno <ride> Alieni? Oh, alieni! Ma certo, cara Lucy! Ora dobbiamo andare! Ben! Molly! Mi piacerebbe fare un giro prima che ripartiamo? Sì, grazie! <ride> Ui! Mia cara Lucy, tutti quanti sanno che gli alieni non esistono! Ciao Lucy! Ciao Ben! Ciao Holly! Gli alieni adesso devono tornare sul loro pianeta! Ma volevano prima passare a salutare te e i tuoi genitori! Salve gente grande! Siamo stati in vacanza sul vostro pianeta! Uh, 
Salve! Ora torniamo a casa! Arrivederci! Eh, arrivederci! Ciao! Cara, sarà meglio cercare un altro posto per i nostri picnic? Barbarossa, questo è il mio tesoro, non il tuo! Come hai fatto a trovarmi? Abbiamo soltanto seguito l'arcobaleno! Ah! Gli arcobaleni sono i peggiori nemici dei pirati! No, non è vero! Gli arcobaleni sono i migliori amici dei pirati! Dipende se vuoi seppellire un tesoro oppure trovarlo! Sì, giusto! Comunque non volevamo certo disturbarti, Capitan Spigola! Continua pure a seppellire il tuo tesoro! Ti ringrazio, sei molto gentile! Vedi, stavo proprio per seppellirlo qui! Ehi, un momento! Non riuscirai a ingannarmi così facilmente! Nessuno deve vedere dove ho seppellito il mio tesoro! Quindi ora chiudete tutti gli occhi. Mi ringrazio. Ok, potete guardare. Allora, dov'è che l'hai sepolto? Beh, proprio da quella pa... Ah, ah, hai cercato di nuovo di ingannarmi. Te l'ho detto che non ci riuscirai così facilmente. L'arcobaleno si sta muovendo. Va verso il suo tesoro. Ah, marrano di un arcobaleno. Sia tranquillo, capitano. Non glielo porteremo via. Vero, Barbarossa? No, certo che no! Ora possiamo andare a casa? Sì, credo di sì! L'avventura di oggi si è conclusa! E io sarei onorato di riportarvi tutti a casa sul mio yacht! Questo sembra un bel modo di viaggiare! Yacht? È una barca minuscola! Se ci stringiamo c'è un sacco di spazio! Uh, eh, aspettate. Eh, aspettate! E io dove mi siedo? Scusate un momento, è una... una donna! Già! Oh, ma porta sfortuna avere una donna a bordo! È tutto a posto, si è scoperto che porta sfortuna alla donna, non agli altri! Oh, in questo caso, benvenuta a bordo, mia cara! Ora ci siamo quasi, giusto? No, no. Secolo che Gastone è partito! Spero che stia bene! Gastone! Ha portato il vecchio lupo grigio! Ah, sono molto contenta di vederti, vecchio asino grigio! Io sono il vecchio lupo grigio! E poi devi anche aggiungere... Ok! Ahu! Qual è il tuo piano, vecchio lupo grigio? Ahu! Hai portato l'elicottero degli elfi per trarci in salvo? Oppure una squadra del pronto intervento elfi per farci scendere dalla montagna? Eh, a dire il vero, mi sono messo in viaggio senza prima fermarmi a riflettere e inoltre voi siete un po' più lontano di quanto pensassi! Quindi hai deciso di venire fin quassù tutto da solo e non hai nemmeno ideato un piano? Eh, sì, è così, più o meno... Non è che per caso potresti usare la magia? Mi piacerebbe molto, ma lui ha buttato via la mia bacchetta. Oh, ecco perché ho trovato queste due cose ai piedi della montagna. Ah, quanto è bello averti di nuovo qui con me. Ascolta, se non ti dispiace, potresti riportarci a casa ora? Lo faccio in un attimo. Urra! È stata davvero una splendida avventura, grazie, grande gufo! Dovreste ringraziare il signor Elfo, l'idea è stata sua! Grazie, signor Elfo! Grazie, papà! È stato fantastico! Oh, oh tutti voi volpacchiotti avete guadagnato i distintivi per l'avventura! Ha ragione! Distintivi per l'avventura per tutti quanti! Grazie, Grazie vecchio lupo grigio! Oh, oh, oh. E per aver chiamato i soccorsi a nome dei volpacchiotti nel momento del bisogno, uno di voi ha guadagnato il distintivo per il salvataggio! Scusa, ma chi? Gastone, naturalmente! Ah ah, gelatina! Il vostro spuntino, Riccardo! Fantastico! Che cos'è? Gelatina! Ah, quella è gelatina magica! Rischiamo un'inondazione di gelatina! Oh oh, state tranquillo! Non ci sarà un'inondazione! Ma basta soltanto che qualcuno dica gelatina magica ancora, ancora, ancora! Ma scusate, chi sarebbe così folle da dire gelatina magica ancora, ancora, ancora? Ops! Inondazione di gelatina! Qualcuno risponda al telefono! Sto mangiando i biscotti! Tata Susina, devi occupartene tu! No, oh, e va bene! Pronto intervento, Elfi? Sarà meglio che ci sia qualcosa di importante! No, io temo di aver causato un'inondazione di gelatina! Potreste venire a salvarci, per favore? Non c'è problema, tranquilli, arriviamo subito! Attivate tutto! 
Il razzo degli elfi sta decollando! L'aereo degli elfi sta decollando! L'elicottero degli elfi sta decollando! Urra! È arrivato il pronto intervento elfi! Siamo salvi! Non era affatto necessario chiamare il pronto intervento elfi, basta l'aiuto di Tata Susina! È l'ora della magia! Ti ringrazio, Tata. Prendere il tuo posto per una giornata non è stato semplice. Neanche prendere il tuo è stato semplice. Ah, sono di nuovo Tata Susina. E io sono il vecchio saggio elfo. Ottimo, è tornato tutto quanto alla normalità. Urra! Urra!